第一个愿望已成功倾国，物价开始贬值，全球金钱比例被调整为一比一百万，许愿者销去资产免疫，欢迎来到全球首富的世界。心爱之物交换三个愿望，诚心交易，空手无期。这钱对我来说也没有用了，希望你说的是真的。下辈子我不要再做个废物。诚心交易，空手无期。想问妈要五十万彩礼，我去哪儿弄那么多钱？我死了算了。旭呀、啊，钱没了可以再赚。人没了，可啥都没了。小文都快跟别人跑了，都怪你。要不是你，我也不至于这样。旭，你妈死了是请假的理由嘛？要么去工作，要么立马收拾东西滚蛋。你都二十四岁的人了，连五十万都拿不出来吗？这么点钱还想娶我女儿？走吧。你妈不是刚办完葬礼吗？连五十万都没收到吗？还真是命贱。小旭。你想干什么？你口口声声说爱我，却连五十万都拿不出来，我们完了。实话告诉你，有个富二代，你就不要耽误我们幸福了。小子，我娶你一件心爱之物，满足你三个愿望，祝你好运。我竟然没死。我竟然没死！今天是交房租的日子，你死哪儿去了？再不给我回来，把你东西全都扔出去！啊？你好，先生。你好，我来取两千块钱。多多少？两千块钱？啊？我需要先查一下您的银行账户。嗯、哦。啊。先生，您要取的金额实在太大了，我要汇报给我们行长。啊？喂，林行长，我们这儿有位贵宾要取两千块钱。喂，林行长。我们这儿有位贵宾要取两千块钱，先生，我先带您去贵宾厅吧。哦，很抱歉，贵宾，我们这边暂时没有那么多资金。啊？如果您急需用的话，现在申请最快也得一个月之后，才能准备这两千元现金呢。现在的银行都这么穷吗？取个两千块钱都要申请，还得一个月才能到账。那我今天能取多少钱啊？如果你要用三百的话，那现在就能取。<笑>至于吗？走了。你好，美女。一共零点零一。啊，先生怎么付账？看什么看？没见过美女吗？赶紧付钱。抱歉，我没听清楚，多少钱？零点零一分。抱歉，我没听清楚，多少钱？零点零一分。啊，这就是看上升的一百元。先生您好，东西我已经放车上了，我还是派人送您回去吧。啊、您随身携带的巨款很不安全。先生，这是您的一百元，请您收好。我只是买些东西，您这是做什么？哈哈哈，您可真会开玩笑啊！您这一百元呢、啊，能把我们整个商场都买下来。啊、再者，这钱我们也找不开呀、啊。您要买的东西啊，我们都送给您了。<笑>对了，呃，您家是住在郑城的哪个别墅区啊？我这就派人送您回去。我住城东贫民区。啊
，我住城中贫民区。啊？请下车。呃，先生，您的东西您拿好，慢走。哎呀，没想到啊，这样的大人物住在这么……<笑>这么低调的地方，真是让人佩服啊！一块钱能买一套房，嗯，一百块买座商场。<咳>小子，我取你一件心爱之物，满足你三个愿望。难道那个风乞丐说的是真的？我真变得有钱了？不对，只是别人的钱和物价贬值了，而我免疫了。有了这些钱，我看别人还敢怎么欺负我？可是，我的心爱之物到底是什么？我的心爱之物到底是什么？嗯，看来那乞丐说的第一个愿望就是物价贬值，那其他两个愿望呢？同学聚会马上就要开始了，谁也不许迟到，迟到的罚酒一瓶。大家一定要早点来哦。梦雨也会参加吗？自从毕业后，就再也没见过当初的女人了。梦雨，梦雨，小雪，就你也敢跟梦雨说话？我看看你什么样子！今天我就让你当着梦雨的面，从我的胯下钻过去！快钻！你他妈问什么呀你？你钻！让你钻，你他妈听见没有？钻！他就是，住手！你们一个个别太过分了啊！钻！他就是。你住手！你们一个个别太过分了啊！那个梦雨，我们开玩笑的，开玩笑的，我们是不是？梦雨，梦雨，都怪你！王俊生，今天我不会再任由你欺负。哎呦，这不是全班最富有的老同学吗？怎么着，第一次来这么豪华的酒店吧？哎。服务员，一会儿啊，看好了他，别丢了东西，可就不好了。哈哈哈哎，就这筷子，都是他这穷鬼这辈子都没见过的好东西吧？<笑>别给皇上丢人。<笑>还是管好你们自己吧。你你们不饿，我都饿了。要不咱们先点菜吧？听梦雨的，那是自然，毕竟是大嫂嘛。别乱讲。那是自然，毕竟是大嫂吧。别乱讲，我跟黄俊生只是同学关系。赶紧叫服务员！是是是是，服务员，把咱们酒店最好的招牌——法国鹅肝和鱼子酱，每个人都来上一份。哎呦，皇上就是大气！我今天呀，可是特意把我爸珍藏多年的宝贝给带过来了，给大家开开眼。嗯。大家瞧好了，哈哈哈哈哈！天哪，这就是传说中的一百块啊！我敢说，像这样的一百块，全世界流通不会超过十张。我想，整个镇城也只有我皇家才配有了吧？哎，各位，本来咱们同学聚会呢是 A A 制，但是由于皇少爷的到来。这顿饭皇少爷请了，各位鼓掌。哦，哎，低调，低调。这顿饭皇少爷请了，各位鼓掌。哦，哎，低调，低调。小雪，我想这一百块，你这辈子恐怕只有这一次机会见了吧？快睁开你的狗眼，瞧一瞧。哎呦，刷美女直播呢，哼。大家猜，他有机会？不不不，他有实力给这美女刷一毛钱吗？这网名啊，还叫笑傲江湖，一看就是他妈的穷屌丝。你有毛吗你？你有毛吗？哈哈哈哈
，我萧旭就算再没钱，一毛钱还刷得起。今天出门着急，也就带了两百块钱。这些钱对你房公子来说，我是不行。报警。请跟我们走一趟吧。呃，来的这么快？刚刚你给了一个乞丐一元巨款，一块钱？我没有。不对，刚刚的乞丐。哦，对，警察先生，那个乞丐现在在什么地方？他已经走了。走了？这是他留给你的一元硬币。他的资产来路都是正当的。那个乞丐说的心爱之物到底是什么？还有两个愿望，这枚硬币，他想表达什么？哎，肖旭，梦雨，快上车。好。你这车得不少钱吧？怎么样？我爸给我买的，花了八块钱呢。八块钱？八块可以买一辆劳斯莱斯？还不如之前的一顿饭钱呢。那个，我有一点点小事，想请你帮个忙。那个，我有一点点小事，想请你帮个忙。你都是网红公司女老板了，你找我帮什么忙？我最近公司遇到点问题，缺钱，需要你入股我的公司。说吧，梦雨，你需要多少钱？怎么说，我现在也是个富豪了。二十块钱，我给你百分之二十的股份。二十块钱？那要不十块钱？百分之二十的股份，王总，今天可是到了我们最后约定的还款期限了。您要是还还不上钱的话，可别怪我对您不客气了。他欠你们多少钱啊？嘿，五块，一分都不能少。够不够？嘿嘿嘿嘿。这我也找不开呀，我做主了，那五块钱不要了。不过那五块钱不要了。不过想请您参加我行举办的珠宝鉴赏会。哦，对了，啊，喏，嗯，我行是郑城最大的珠宝行，黄朝珠宝，不知您是否有兴趣啊？哎，啊，哎嘿嘿嘿，王总，我记得您可是说要来参加鉴赏会的，好吧？嘿嘿嘿嘿好，好，好，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，等着你们啊啊，走了，嘿嘿嘿嘿。没想到他还是一个这么低调的富豪、啊，你就住这儿啊？嗯，在这租的房，挺复古的哈。在这租的房，挺复古的哈。黄焖鸡我也爱吃。哎，你就把它随意挂在这儿啊？我动手能力一般，叠的不好。啊，你要是喜欢的话，送你了。这是动手能力的问题吗？这可是十元巨款啊！要知道，十块钱都可以买一套别墅了，好吗？他不会是什么隐世家族的子弟吧？算了吧，君子爱财，取之有道。我还有事儿，先走了啊。要是原来我送给女孩子十块钱折的千纸鹤，估计会被臭骂一顿吧。哎，明天的珠宝鉴赏会该怎么办呢？怎么头脑一热就答应了呢？第一次参加这种上流社会的活动，完全不知道该干什么呀。第一次参加这种上流社会的活动，完全不知道该干什么呀。哎，停停停！您这破车该停哪儿停哪儿。您知道这是什么地方吗？这是全市最高规格的鉴宝会。里面是身价超过五十块以上的有钱人才能在的地方。五十块钱，你瞧不起谁呢？哼，你有五十块存款吗？你有一毛吗？你有一毛吗？切，你连毛都没有。这是我朋友，我邀请他过来的，不行吗
。您的身价超过五十块的金卡会员，您的朋友自然有资格进入。请，走吧。王梦雨这么有钱，昨天怎么会拿不出五块的欠款呢？要不你在这等我一会儿，我去见个朋友。嗯，好。这不是我女儿的穷小子前男友吗？这不是我女儿的穷小子前男友吗？哎，你小子连五毛钱彩礼都拿不出来，还敢在这高档酒店里晃来晃悠？这谁规定我不能来？我看你就是来偷东西。我看你是长辈的份上，给你个面子，但不代表我就没脾气。啊，你小子还长出息了！别忘了，是你女儿先出轨，傍上了富二代，是她贪慕虚荣，应该感到羞耻的是她，而不是我。不好意思啊，你小子竟然敢撞我，赶紧赔钱，不然今天休想离开这儿！呦呦呦呦呦呦，这不是我那个为了装有钱人被警察带走的老同学吗？我还挺好奇的，哎，你用了什么手段逃出来的呀？<笑>梦雨，表哥，就这小子总是和我作对，现在还敢抢我的女人，今天绝对不能轻易放过他。现在还敢抢我的女人，今天绝对不能轻易放过她。你们想干什么？我们会赔钱的。就这穷屌丝，他赔得起吗？他，你该不会一个大男人为了吃软饭，靠一个女孩子赔钱吧？<笑>门口的保安是吃干饭的吗？<笑>什么人都能放进来？啊？难道忘了我们鉴宝会的最低门槛就是身价超过五十块了吗？简直是拉低了我们珠宝行的档次！如果不想干了，趁早给我滚蛋！李少爷，刚才我确实拦着他进来的，只是那位小姐说那是他朋友，是他要带他朋友进来的。梦雨，原来你还真是靠一个女人进来的。可就算你是来参加我们鉴宝会又怎么样？这里随随便便一个藏品，就够你辛辛苦苦好几年。哦，对了。你刚刚砸坏了我表哥那价值五十块的手镯，就算你不吃不喝二三十年，也赔不起吧？就算你不吃不喝二三十年，也赔不起吧？黄俊生，别太过分了！哎呀，梦雨，你跟这样的男人有什么用？还不如跟着我呢，他只会拉低你的身份罢了。穷鬼，过来跪下，给我道个歉，我给你打个折，如何？<笑>不就五十块钱吗？既然这玉佩是拿来拍卖的，那我就把它买下。但是，你们要把全部的碎片都给我捡起来。我、哦、口气倒不小呀，尊贵的客人，很抱歉这么晚才把您的黑金至尊卡给您送过来。我的要求是，让这位李先生亲自蹲在地上，把玉镯捡起来。<笑>做梦！今天，你要是少拿一分钱，就别想活着离开这儿。来人，把他给我绑起来！绑起来！我看谁敢动！曹副总，你在干什么？这小子刚刚打碎了宇明大师的手镯，你竟然还护着他！尊贵的客人，这是本行赠予您的黑金至尊卡。哎，副总，您搞错了吧？这张卡的最低门槛是身价超过五百以上，拥有此卡之后，您便可以获得本行的最前购买权。这张卡有两百的额度，手镯的钱，您可以从卡里直接扣除。您以后就是我们皇朝珠宝行最尊贵的客人。你可别搞错了，就他这一身从上到下穷酸味儿，身价能超过五百块？<笑>就是，这不过是我一个穷酸的老同学罢了。就他也配拥有黑金卡？做梦！我做事。还轮不到你们两个小辈插手，曹副总，你要替他给也可以，不过得对他进行资产验证，毕竟这事儿传到我父亲耳朵里，不知道你担待不担待得起。显然，你只是一个副总，而我父亲可是总裁呀。显然。
，你只是一个副总，而我父亲可是总裁呀！尊贵的客人，在给到您黑金至尊卡之前，我们要对您进行资产验证，不知您是否同意？就是，资产验证，你小子一定不敢了吧？只要进行了资产验证，你小子必露剑无疑。身为一个副总，居然被一个穷小子给耍了，我倒是要让我父亲好好想一想，你还适不适合当这个副总？肖先生，我们又见面了。您放心，为了保护客户的资产信息，在验证的时候，只有本行高层和一位工作人员在现场。你的具体资产是多少？我行是绝对不会泄露出去的。原来是你啊！好吧，我答应。哎，好。我我要怎么验资啊？也就是查验一下您的收入和支出的情况而已。我每个月才两千三百块钱而已，这要怎么证明？也就是查验一下您的收入和支出的情况而已。我每个月才两千三百块钱而已，这要怎么证明？天哪，每个月两千三百块收入而已。要知道，我这个副总的全部身家也才六百块而已。看来此人的身份背景应该比我想的还要恐怖。曹副总，资产验证怎么能少得了我这位总裁呢？啊，哼，现在的年轻人真是不知道天高地厚啊！啊，两千三百块钱的巨款都敢夸下海口。你是谁？曹副总，不知道我这个总裁有没有资格参与到资产验证当中？这个小杂碎竟然说他一个月有两千三百块钱的收入，我今天就要。揭穿他！不过，如果让我发现他是个骗子，那么曹副总，您滥用职权，私下里把珍贵的黑金卡送人的事儿，咱们可就要好好的说道说道啊！啊，咱们可就要好好的说道说道啊！啊，曹副总，今天看你怎么收场！哎呀，看您说的。资产验证怎么能少了您这位总裁呢？这位啊，是礼貌少爷的父亲，黄超珠宝行的总裁。曹副总，那我们开始验资吧。口臭狂言的小杂碎，竟然敢说自己有两千三百块的巨款收入。既然你要和我作对，那今天就连你一起灭了。尊贵的客人，我们现在开始进行资产验证了。首先验证您身上的现金储备是多少。我出门比较急，没带多少钱，也就三百块钱。三、啊、百块钱又怎样？还是不够金卡里的最低资格。曹副总，您滥用职权的事儿，我会给董事会汇报的。到时候你这个副总裁就等着退位让贤吧。到时候你这个副总裁就等着退位让贤吧。毕竟。<笑>我有个侄子，能力呀还是不错的呀！啊，哈哈哈哈。尊敬的客人，您的现金储备验证已通过，接下来我们进行第二步，您微信余额的验证。微信？对，你不会以为他还有钱吧？我微信没多少钱，也就是些零钱。天哪，一百零三块，在他眼里竟然只是零钱而已。看来此人的身份背景果然恐怖。哼<笑>。小杂碎，四百零三块钱，虽然对一般的富家子弟的确算是很多，但是在老夫八百块钱的资产面前，也只是蝼蚁罢了。尊敬的顾客，您微信余额资产查验已经通过，接下来我们进行第三步，银行流水的查验。银行流水？哼，小杂碎，接下来我倒要看看你一个月两千三百块钱的巨款是怎么吹出来的。我警告你，别叫小杂碎。我警告你，别叫小杂碎，不就两千三百块钱吗？我也没有必要吹，我现在就可以证明给你看。哈哈哈哈哈哈哈哈！曹副总，这就是你跟我说的黑金至尊会员吗？哈哈，刚刚还给我吹一个月有两千三百块钱的巨款，现在竟然用如此低级的错误来搪塞过去，简直是愚蠢！曹副总。看来我是需要召开一场董事会了，毕竟要罢免一个副总裁，还是需要走正规流程的啊！哈
，尊贵的客人，呃，我们银行刚刚收到了，您要查询收入流水。哎，这不，我就马不停蹄的赶了过来。哎，快快快！嗯。哎，快快快！嗯。哎。哎呦，您这是？嗯、段副行长。查一个小费的银行流水而已，何必搞这么大阵仗？让你这个行长亲自出面呢？哎呀，老哥有所不知，目前就我带过来的这些配置，都不一定能够顺利的打印出这位少爷银行的全部流水。总之，这位少爷的现有资产极为可怕。嗯嗯嗯，天哪！合计存款竟然整整三千元。放眼全省，能有如此大金额流动资金的人，也是寥寥无几。不行，必须想办法拉拢此人。月两千三百块钱是口出狂言，这一百块钱你拿着，带着同事们去吃点好吃的。你这这这这这这这这这给我的，我一年的薪资才一块钱呢。哎哎，那个兄弟们，走，今天晚上所有的消费啊，我通通买单啊。<笑>买的，<笑>这位少爷，其实我是有合作想和您谈的。<笑>这位少爷，其实我是有合作想和您谈谈。李总，你这么针对我这位黑卡会员，多多少少有些不合适吧？我觉得是不是应该向那个什么董事会的说一下，是吧，曹叔？嗯，萧贤直说的对。李总一定是年纪大了，该退休了。李总啊，您肯定是抹不开面子，不好意思向董事会交代，对不对？您放心，您的事情包在老弟我身上，我一定向董事会反映这个情况的。哼，哈哈哈。哎呀，不说这个了，今天高兴，晚上有没有时间，咱俩好好喝一杯。喂，你晚上有空吗？嗯，我想见见你，还是老地方，你不来，我会一直等着你。曹叔，我晚上还有事儿，估计不能陪你喝酒了。咱俩改天约。嗯。哎，说的那个心爱之物到底是什么呢？会是女人吗？会不会是林小文？嗯。妈，女儿呀，等那小子来了，一定要好好表现，一定要把这小子拿下，知道吗？妈，你确定你说的是真的吗？他如果真的有五百块钱身价的话，我跟他在一起七年了，我怎么可能会不知道？哎，这万一是假的，那你不是把你女儿往火坑里推吗？他还没到吧？你听我的，没错。我才不要和他好呢！我才不要和他好呢！你
不是已经和那个富二代在一起了？找我干嘛？我自从你离开之后，我才发现，我真正爱的人是你。之前也是我妈逼我，我才那么对你的。我一直在做我妈的思想工作，她已经同意，彩礼可以少一点了。你还要我吗？我我我要，我一定会对你和阿姨好的。我我去接个电话，你想吃什么随便点。我也不知道我妈说的是真是假。我现在我也没有办法，毕竟现在的情况，哎呀，总得找个接班侠吧。李小文，毕竟现在的情况，哎呀，总得找个接班侠吧。李小文、啊，这就是你跟我和好的理由。以后你有多远，跟我滚多远。这就当我给你肚子里孩子的见面礼。这是这位少爷留下来的小费，哼，明明是给我肚子里孩子的见面礼。那你拿了这笔巨款，就是承认自己是还了别人孩子的破鞋了？啊、就我就是破鞋，怎么了？好啊你！我总算抓到你了啊！你是想跑路逃房租对不对？啊，没没有，没有。我我这就给你，我身上现金不够，要不我微信转给你。不行不行，你赶快给我拿现金！切，你这穷鬼啊，我见得多了。你租不起房子，你甭租啊！切！啊，一块钱！<笑>我把这房子卖给你了。啊！晚上我把房产证给你送过来，等着。<笑>我发财了！<笑>喂，天池啊，你到酒店了吗？曹叔啊，不好意思啊，我我给忘了，我我现在就来。啊，没关系没关系，你慢慢来，注意安全啊,啊。你来了，我顺便给你介绍一个朋友。好啊。哎，哎，哪来的要饭的？一边去啊！这不是你能来的地方。我只是受人邀请来吃饭的。受人邀请吃饭？我看你是来捡饭的吧？难道你没听说过，这酒店的剩菜剩饭都倒在后门吗？呃，史真香，真的是你啊！天哪，这小子竟然敢直呼小姐的全名，看来他们的关系不一般呀。史小姐，很抱歉，我之前不知道这位少爷是您朋友，所以就没让他进去。朋友，我会认识一个要饭的吗？朋友，我会认识一个要饭的吗？你他妈的再敢叫我去，你小心我让你在这混不下去。果然，再好的情谊在利益面前都是屁。钱真是个好东西，你赶紧带着你的破车离开这，别影响我们莲皇酒店的门面。哼！颜值啊，喂，曹叔，你到酒店了吗？我看我还是不进去了吧。你们莲皇酒店都是有钱人来的地方，这保安也不让我进的。我看我们还是改天再约吧。你等一下，我马上出来接你。哎，好。哼。你被开除了！你被开除了！啊，曹副总，我小千纸，走。好，曹叔，走开。千纸啊，我给你们介绍一下，这是我的侄女史真香。呃，史小姐，史家在郑城也是有头有脸的人物，我想你们认识一下。年轻人嘛，能聊得来啊！曹叔叔，他可是我们大学时期公认的穷鬼，他怎么能和我们同桌吃饭呢？说什么呢？
，肖先生是我请来的客人。就凭他，曹叔叔，你糊涂了吧？他也配当你的客人？而且你今天说要给我介绍一个相亲对象，不会就是他吧？不可能的，我走了。跟你说，我叔叔看得上你，你就在这好好吃饭就是了。但是你别想靠着是我大学同学的身份就妄图靠近我，我才看不上你这种男人呢，真是恶心。真巧，我也是和你一样的想法。曹叔，我看今天这顿饭是吃不了了，我先走了。哎，肖先生，您先等等，今天呢，我这个侄女不对，您千万别往心里去，我这就赶她走。叔叔，你别让这小子给骗了，他就是个穷鬼而已。曹副总，我不想猜你们有钱人的心思，也不想和你们玩。你是女人，和你计较也太过分了。你又能怎么样？先走了，先走了。林行长，您是专门来找我的吧？哎呦，还真是的，麻烦您亲自跑一趟。我父亲啊，上次专门去拜访您，您好像没有时间。要不今天我请您吃个饭，怎么样？肖先生，我今天是特意来拜访您的。这是我的名片。林行长，我们见过。你是郑成五大家族之首林家的人。哎，和您比起来不值一提啊！以您的实力，现在可以直接买下整个郑城了。怎么可能？你到底给我叔叔和林行长灌了什么迷魂汤？闭嘴！你怎么能这样说肖先生呢？看来我们林家是该重新考虑和你们的合作关系了。爷爷，我们史家。肖先生，请允许我送您回家吧。哎，叔叔！哎，叔叔，那小子啊不，那个肖旭到底是什么来头呀？哎。本来啊，你有一次可以和肖先生接触的机会，但是由于你的无知，连累我现在都被肖先生嫌弃。以后啊，咱们也不要再来往了。哼！哎，这位肖先生一定是某个超级大家族的子弟，只有那样的家族才能培养出真正视金钱如粪土的心性啊！林行长，请。我我去给您倒杯水啊，家里有些简陋，您随便坐啊。啊？我我去给您倒杯水啊，家里有些简陋，您随便坐啊。啊？林林行长，您您这是？啊！这这，您您您您这又是？这这是我我能看一下吗？啊，当然可以。至于吗？哎呀，这是哪只倒霉的小老鼠？好家伙，这一口下来，硬生生咬掉了三十五块呢！这这是是是我。能被您这样尊贵的人咬一口，这一百元呢，私有赢得。不<笑>不是，我是我洗衣服的时候放到一起，对，就掉了一个角。哎，不过李行长，您找我到底有什么事儿啊？哦，你看，瞧瞧我，差点把正事给忘了。来，哎，我这次来呀、啊，是想跟你商量一下。我这次来呀、啊，是想跟你商量一下。你的那笔钱可以交给我们全权打理，然后我们银行可以按每个月最高 2% 的利率支付你利息。之二，这利息每个月是264元，你看你满意吗？我还能拿利息？虽然你这笔钱放在任何一家银行都会享受最高的待遇，但是每个月 2% 的利率已经不低了。这样，你还有其他要求，尽管提。这二百六十四块钱是不多，不过有总比没有好。行，我答应了。两百六十四块还不多
，这都已经比郑城四大家族一年的利润还高了。这位肖先生的背景，看来比我想的还要强大呀。这是我们林家发行的尊贵的至尊会员卡，卡里面有500个额度。这张卡全国只发行了三张，您拿着这张卡在我们林家下属的商场购物，能享受优先的购买权，并且优先于我们林家的人。那就谢谢林行长。哎，你太客气了，我们很愿意跟你做长久的朋友啊。<笑>我们很愿意。跟你做长久的朋友啊！<笑>是你，什么事儿？我们可是以前最好的朋友了，这不是好多年没见了，突然间见了有点不知所措嘛。<笑>所以刚刚说了点不该说的话，你应该不会怪我的吧？直说吧，什么事儿？你和林行长什么关系？没关系。那林行长对你那么客气，你不过就是一个连房子都买不起的穷小子。林行长可是林家下一任家主的候选人之一，你要是没使什么手段，他会搭理你吗？信不信由你。哎，小旭，我不会让你白说的。我呢，接近林行长也就是为了林家的项目罢了。事成之后，我可以给你一笔丰厚的酬劳。如果能从这小子手里得到接近林行长的方法，这次的项目史家一定可以获得和林家合作的机会。到时候史家说不定就可以跻身郑城一流家族之列了。我要是不说，<笑>那我就让你在郑城混不下去。我确实有办法让你接近林行长。什么？史小姐找我有事。<笑>史小姐，找我有事。您竟然会在这呀？我可以吗？哎呀，这种又破又小的房子，哪适合您待呀？等你哪天有时间了呢，我邀请你去我们史家的别墅，我们再讨论一下。史家的别墅再豪华又怎么样？还是肖先生的房子正合我心意。难道林行长有喜欢破房子的癖好？嗯。下一次我一定可以讨林行长欢心的。行，林行长，我知道了。下次见面，保证让你满意。这女人不会是误会了什么吧？我会满意什么？林行长，坐啊。喂，小旭啊。我明天在家里举办生日宴会，你有时间来参加吗？我我一定会去的，我一定会去的。好的，明天见。嗯。嗯，阿姨，这么晚了，你怎么来了？<笑>小伙子啊，我是来给你送房产证的。<笑>以后啊，这房子啊都是你的啦。哎呦，我还真有点舍不得。嗯<笑>我呀，买了些葡萄。上次你在我家、啊、整整吃了一大串，哎呦，我呀，给你拿了一些尝尝。<笑>是是，上次您整整骂了我两个小时。哎呀，赶紧过来呀，吃吃吃吃吃。<笑>哎，小西呀、啊，<笑>我今天呀还有一件事。阿、啊啊、阿姨，您说。<笑>你有女朋友吗？这是，嗯，阿姨，我我还想多努力几年呢。哎呦，想哪儿去了？我是给你介绍女朋友。哦、<笑>我那外甥女儿啊，在创业公司当女老板，身价啊六十。创业公司的女老板啊？<笑>你呀，要是想见见，我安排一下。阿姨，这个事儿还是以后再说吧。好，好，好，好。那你记得喽，哈哈哈哈哈！哎呀，哎，小旭。
，你是什么人？竟然敢擅闯王家！快离开这里！嗯、我是来参加孟雨小姐的生日聚会的。你？要不是临出门前提前准备的袋子破了。也不会用这个袋子装给孟雨准备的礼物了。如果想进去，就必须检查你的东西，避免把危险物品带入。这只是一份生日礼物，这是我的工作，请您配合。但是你放心，我不会泄露你的个人隐私。你想检查的话，那你就看吧。这，你想检查的话，那你就看吧。这。我可以进去了吗？哎，我说你干嘛呢？他他他他他他他什么他？他是我朋友，你要是冒犯了他，不用干了。走吧，等你好久了。梦雨，你既然是五大家族王家的女儿，那那你之前还管我借钱？不好意思啊，我一直做主播创业来着，但我创业到现在，浑身上下就只剩下一块钱了。我勒个娘啊！这男的什么来头啊？合作愉快，肖旭。合作愉快，肖旭。你怎么在这里？这儿可不是你这种穷屌丝该来的地方。赶紧滚！肖旭是我邀请来的客人，你给我放尊重一点。梦雨，你怎么总是帮他说话？他这种人来这里，简直就是玷污空气。滚！你要是不愿意，你自己走呗。我，我们家最近接了个大项目，要是能做成啊，至少能挣这个数。既然能挣八十块钱。那这个项目我们要不要一起合作呀？哎，这有什么？我听说兰博基尼全球限量款很难买，我怎么就轻轻松松的买了一辆呢？嗨，你别说，那车开起来真他妈带劲儿！黄少爷还真是有钱呀。先不说这兰博基尼全球限量款很难买到，就算是能买到，最少呀。也要十二块钱巨资呀，方总，哎，见笑。我们有钱人的世界，可不是某些人随随便便靠女人就能闯进来。梦雨，梦雨梦雨，这海洋之心是我花天价买来的，只有你才能配得上它。现在你该知道什么样的男人才值得被你青睐。我想某些人恐怕连银项链都买不起吧？天哪，这竟然是价值二十块的海洋之心！黄少爷真是好大的手笔呀、啊！我的天哪！用价值二十块钱的海洋之心来表白，也太浪漫了吧！不过，无论你拿出什么样的礼物，都不可能比得过黄少爷的海洋之心的。哎，梦雨，上次你说你喜欢，所以我亲手折了一些千纸鹤。<笑>千纸鹤，他竟然送千纸鹤，还是拿垃圾袋装的！<笑>我的天哪！我的天哪，他的千纸鹤竟然是用五毛和一块钱折起来的。这些都是我平时用的零钱，的确有限，希望不要介意。那里面最起码有两百块钱吧？这男人是什么来头？要知道，我家里也就我爷爷能拿出这么多的流动资金，他竟然随手就送出去了。有钱人的圈子确实难进，是吧，皇上？小哥哥，你出手这么大方，是哪家的少爷呀？不知道你有没有兴趣出二十块钱入股我的公司呀？入股就算了，我对收购比较感兴趣。别以为有些臭钱就可以得意了，这个世界上比你有钱的人多了去了。来来来，大家吃蛋糕了。
，孟玉切一下，你们慢慢吃啊。现在全国首富的资产才有四千元吗？那我一万三千多的资产，岂不是比首富还有钱了？我现在需要冷静一下。我现在需要冷静一下。不知道那个乞丐到底是什么人，竟然可以改变这个世界的物价。你们干什么了？你们知不知道这是王家，还敢来这里撒野？少跟那子扯那么多没用的！你们王氏集团在河南银行贷款已经逾期两个多月了。今天呢，我们就是来要钱的。为什么这么大的事情不告诉我？是不是准备公司要破产了才跟我说？怎么了，妈？梦雨呀、啊，我们王家要破产了，怎么会呢？哼，我早就知道你们王家出事了。我们王家要破产了，怎么会呢？哼<笑>，我早就知道你们王家出事了。梦雨，别担心，我黄俊生最不缺的就是钱，我一定会帮你的。啊，真的吗？嗯，黄少爷，我知道你一直喜欢梦雨。这样吧，只要你能帮到我们王家，我就把梦雨嫁给你。哎，我我不同意。你拉着这个穷小子做什么？你说你平时交一些不三不四的朋友，我不插手。但是现在我们王家已经到了生死存亡的时候了，你也不希望我们王家破产吧？哎、孟雨，你现在该明白什么样的男人才值得你的青睐，什么样的男人又是不三不四。事到临头，只不过是缩头乌龟吧。王家欠你们银行多少钱？我替他们还了。好多钱？好多钱？六百三十四。连本带息，六百三十四元，一分钱都没少。如果今天谎上，休怪我们不客气。嗯，那那个孟雨，我身上没带这么多钱，要不我回去想想办法啊？行，还给你，还给你。赶紧还钱。啊。要由来一个不知天高地厚的人，要不挣六百三十四元，你把他还上，不就六百多块钱吗？你们至于人啊？有些料啊是不能吹的，容易爆炸。<笑>支付宝到账七百元。哎，梦雨啊，你这是什么时候设置的手机铃声啊？妈，这不是铃声，这是真的钱。六百三十四元而已，对于我们王家来说，就是动动手指的事情。肖先生呀、啊，我们家梦雨有你这样的朋友，真是很荣幸啊！我一直教育他，要交就交您这样的朋友。我，喂，肖先生，请您现在立刻到警局一趟。肖先生，请您现在立刻到警局一趟。您的父母非法潜逃，需要您的配合。我马上来。孟雨，我有急事，我先走了啊。哎，肖旭，要知道，全国能拿出七百块巨款的年轻一辈，寥寥无几。他的身份竟然这么深不可测。那我和他……警警察先生，我我不怕他怎么样了。你父亲欠了一笔钱，我们正在抓捕他。如果你还不上这笔钱的话，你现在就要被拘留。他欠了多少钱？两毛五。嗯啊，你是在跟我开玩笑吗？你看我像在跟你开玩笑吗？糟糕，你着急差点忘了物价贬值的事儿了。我没有零钱。我没有零钱，我也没有，可以微信吗？
微信收款零点二五元。<咳>这位先生，你随便就能给乞丐施舍一元钱，为什么你的父亲还要借钱呢？我也不知道。哎，哎，这到底在干什么呀？电话也不接。不会真因为两毛五潜逃了吧？喂，先生你好，你的爷爷刚刚被紧急送来了医院。你的爷爷刚刚被紧急送来了医院。什么？医院这边需要你的配合，请你马上过来一趟。好，我马上到。叔叔，爷爷怎么样了？医生看着呢。哦，你们都是病人家属对吧？哦，是。嗯。现在呢，就把病人的情况给你们说一下。毕竟病人已经八十五岁的高龄了，我的意见是，手术放弃，保守治疗。这样的话，呃，费用一般家庭都能撑得起。医生，没有更好的办法了吗？目前最好的办法是，聘请全国知名的专家团队进行会诊和治疗，手术的成功率会高一点，但是费用。至少得这个数，三块钱去款，这么多钱，我可不能出。小旭，你还年轻，很多事情你还不明白，保守治疗就可以了。叔叔，你难道不知道保守治疗就是让爷爷等死吗？叔叔，你难道不知道保守治疗就是让爷爷等死吗？那又怎样？这么多钱，我们也没有啊。就算保守治疗，我也只能拿一半的费用，剩下的找你爸要去。你们想好之后，把医药费交一下。就这样，我也是为大家好。爷爷那么大岁数了，就算治好了，能再活几年啊？没必要浪费这个钱。叔叔，我也不容易啊，要养活一大家子呢。哦，对，前两天呀、啊，我家的狗也病了，这狗的医药费啊，可不比人低呀、啊。小雪，你竟然打你叔叔，我可是你的长辈。爷爷在你眼里就不如一只狗吗？我没你这样的叔叔，爷爷也没有你这样不孝顺的儿子。今天我就把话放这，医疗费我一分不会出。我倒要看看你爸欠了钱逃跑之后，你这个穷小子拿什么去救？别到时候连葬礼都没钱办。钱不用你管，我自己想办法。哼，年轻人可不要说大话，这事儿可跟我没有任何关系了。年轻人可不要说大话，这事儿可跟我没有任何关系了。哼！爷爷，你放心，我一定会治好你的。刚刚我都听到了，你叔叔说的没错，我年纪大了。没必要为我花钱了，你留着钱娶媳妇儿用的吧。爷爷，你从小把我带大，我还没有出息呢，你怎么可以离开？我还没有孝敬你，你必须好好活着。爷爷，你等着，我这就想办法，一定会把你救好的。哎，你好。我来交手术费，需要多少押金啊？请问三号病床的病人需要交多少押金啊？哎呀，你烦不烦呢、啊？你烦不烦呢、啊？我只是让你交两分钱的押金啊！现在可以交了吗？抱歉啊，先生，这么多钱我没有权限给您办理，我我这就帮您联系我们主任。<笑>主任，三号床的病人交了押金。这事儿还用向我汇报吗？哎呀，两百块。什么
你在开玩笑吗？我没有，他真的交了两百块。他这是准备看病还是买医院呀？<笑>正好有一组国内最顶尖的医学专家在镇城开研讨会啊，我马上联系他们。<笑>喂，曹叔，能帮我一个忙吗？我爷爷现在需要手术，需要外交专家。没问题，我这就帮贤侄安排。这件事情包在我身上了啊！这件事情包在我身上了啊！这医院办事这么快的吗？我才刚挂电话，这专家就来了。这，这就是金钱的力量吗？先生，先生，我们主任。已经带着全部的专家开启了紧急会议，商讨一下给您爷爷最佳的治疗方案。要不，您先跟我去贵宾区休息等待一下吧。你怎么突然变这么温柔了？人家一直都是这么温柔啊。嗯，先生，您这么年轻有为，还这么会夸女孩子，您真是太优秀了。肖先生，专家们的结果已经出来了。手术成功率提升到了百分之五十，只有百分之五十吗？有没有更好的办法？我不想我爷爷冒一点风险。这已经是目前能够做到的最高成功率了，除非……这已经是目前能够做到的最高成功率了，除非……除非什么？不可能的，那种药需要的费用太贵了。全国能用得起的寥寥无几呀、啊！您放心，只要您开口，多少钱都行。您说个数。哎，我理解你的心情，但我还是建议采用第一种方式吧。如果用我说的第二种方法，需要一种特效药，那种药呀，需要一千块钱。一千块钱，好。这就对了，百分之五十的成功率啊，已经是业内奇迹了。要不是专家们在这儿，恐怕连百分之十的成功率。哎，主任，主任，怎么了？怎么了？大惊小怪的？难道说肖先生对这个结果不满意，把医院砸了吗？不是的，不是的。哎呦，急死我了！是是什么？快说呀！是肖先生一次性付清了一千块手术费。是肖先生一次性付清了一千块手术费。哎，爸，你们去哪儿了？爷爷都出院了。儿子，我现在听不清楚你在说什么，我马上就赶回郑城了。还有一件重要的事儿要告诉你，我待会儿去你家找你啊。什么？喂？爷爷，你可一定要挺住啊！喂，儿子，我刚才去你家，你没在家呀？我在医院呢，爷爷出院了。怎么了？你爷爷怎么了？哎呀，爷爷出院了。怎么了？你爷爷怎么了？哎呀，爷爷出院了！好，好，好，好，那我马上回去啊！哎，爸，你爷爷怎么样了？爷爷刚做完手术，现在在休息。哎，主任，我爸怎么样了？已经脱离生命危险了，手术很成功，这可多亏了肖先生买的特效药呀。不然，老爷子年龄太大了，要不然呀，撑不到手术结束啊！哼，谢主任，谢主任，谢谢主任。爸，你这两天受苦了。嗯，儿子不孝。你怎么了？你就别瞒我了，我都知道了。你欠了钱，然后跑了。你这两天一定是在山里躲的吧？太瞎！你这孩子说什么呢？我告诉你啊，原本啊，你有一个姑姑。不信，前两天出车祸走了啊！他临走之前啊，留下一笔巨款。我告诉你啊，以后你就是富二代啊！
，以后你就是富二代。啊！爸说出来呀、啊，你可别接受不了，你要镇定。啊，爸，那咱家到底有多少钱？七百三十九块。怎么的啊？哎，你怎么不惊讶呀？爸，我告诉你个消息，你听到可千万要镇定。嘿嘿嘿，你有什么？你说说。我现在身价有一万块，一万块。哎呦，儿子，你说这么多钱我都没有欠过。嘿嘿嘿，你不信我给你看。不不不，不用看。我儿子我还不相信吗？哎，这样，徐阳，这两天啊，你吃不好睡不好的，你辛苦了。你先回去休息几天，我在这伺候你爷爷，好吧？算了，这件事儿还是以后再说吧。啊。回去歇歇吧。那我回去了吧。哎哎，嘿嘿嘿嘿。这孩子，他怎么一点不惊讶呀？难道他早就知道？不会是被吓傻了吧？喂，喂，小雪，救命！喂，小雪，救命！你在哪儿？我就是在你家楼下的商业街，快过来！再不过来，你就见不到我了。我来了，我来了！快快快快快！你小子也太慢了吧！我有真出事儿了，等你来了，我早死了。嘿，你还好意思说我？你们俩骗我，你们俩骗我，你还有理啊？我们这不是刚出差回来吗？我们听说你被你女朋友甩了，就立马来找你了。说这事儿，我都忘了。喝多了吧？开始说胡话了。我是看清楚他是什么人了，自然不会伤心。嘿嘿，这才是我兄弟嘛。小旭，我们两个吧，也没什么钱。知道你家出事了，就勉强凑了两分钱，虽然不多吧，但你先拿去应应急，剩下的我们再想办法。对，还有，不用，我现在有钱了。哎呀，你就不要要面子了，我们都听说了，你父亲出事了，这钱啊，你就拿着啊，拿着吧。你，你不会要买房子吧？这这太便宜了，别墅，哈哈哈哈哈！失恋后进食失常了吧？有可能，哈哈哈哈哈！小雪，小雪，你到底怎么了？<笑>张扬，我有钱了！张扬，我有钱了！我有钱了！王主，我有钱了！哈哈哈哈哈！我我们打幺幺零吧。我觉得应该打幺二零吧。哎，你不信我，我真有钱了。哈哈哈哈哎哎哎，付钱付钱。我们还没吃完呢。你们要是吃完跑了怎么办？少废话，先付钱再吃饭。真是穷酸事儿太多。你说谁穷酸呢？嘿，嘿，有人闹事儿了。吃饭不给钱还想打人，你血口喷人，你敢碰我？啊！就你这窝囊样，碰我一下，我让你赔了倾家荡产！碰我一下，我让你赔了倾家荡产！这个点你怎么来了？房租。哎，这这这点小事还让您亲自来？这不，这一大早准备给您送过去。你是房东？咋回事？知道他是谁吗？他是李哥。整个商业街的所有商铺都是李哥的，你还没资格跟他说话。那正好，我又把这条街的商铺都买了
哈，你知道这一条街多少钱吗？大哥，你这是来我们基层体验生活的吧？这钱够不够？够够够够够。但我这也找不开呀、啊。这一条街二十间商铺，只要三块钱就行了。三块钱，给你。<笑>这位。以后就是你的房东了，老板，咱们先交十年房租吧。老板，咱们先交十年房租吧。为什么呀？免得以后你跑了呀。是吧？这两百块钱给你们，就当感谢你们帮我筹钱。我下去这辈子，认定你们两个兄弟了。哎。之前你赶紧说好，别被人抢了。我说你小子不会抢银行了吧？你小子藏的也太深了吧！要不是小王把你甩了，你还不准备暴露身份的吧？我就是想低调点儿。你们这么聊，这笔巨款对我们来说太过巨大了，我们不能要。对呀、啊，我们不能要，我们还是想着靠自己双手挣钱。行，好哥们儿，以后有什么事儿啊，解决不了，随时来找我。改天我们再一起喝酒。走了，兄弟。好嘞。小旭，今天上班给我带一份早餐。小旭，今天上班给我带一份早餐。对了，我只吃城西王记那家早餐，你要再给我买错，那就等着滚蛋吧。哎呀，老子给你买一年早餐，今天我就不伺候你了。嗯，哎，不用买早餐的感觉真好。哎，小雪哥，你可算来了！今天啊，黄老板发了好大的脾气，他让你一来就去他办公室一趟。放心吧。我有办法，你还是小心一点吧。他今天可不太正常啊，咱俩呀都各自保重吧。哎，你去干什么？我啊，嗯，这不是咱们公司要拉这个投资吗？今天去见一个大客户，还不知道能不能见着呢。走了啊，嗯。谁让你做的？我早餐呢？没买。你被开除了。我早餐呢？没买。你被开除了。现在就给我立马滚蛋！喂，老板，我帮你找了个投资人，现在就在黄经理办公室。<笑>你小子以为用这种手段就可以留下来了吗？<笑>老板就根本不会相信你。孙总又不是傻子，他怎么会相信你的话呢？哼！哎，孙总，您来了，请坐。谁是投资人呢？孙总，根本就没什么投资人，就是这小子给那胡诌的。投资人就是我，年轻人，你知道欺骗我的下场吗？你知道欺骗我的下场吗？哎呀，小少爷，我一看您呐，就不是一般人呐。您放心，以后这个公司啊，您就把它当做自己的家啊，想干什么就干什么。我一直都认床，在公司呢，觉得也睡得挺舒服。不过，最近总有个人在我耳边叽叽喳喳的
。我得考虑是不是要换个工作。哎呀，小少爷，请您千万可别走啊！您跟我说，是谁在你耳边叽叽喳喳的？我马上开了他。你被开除了，孙总，快走！孙总，快走！旭哥，旭哥，您……哎呀，哼！怎么走了？哎，小旭。你刚刚从黄经理办公室出来，他为什么被开除了呀？哼，我也不知道，也不知道哪位英雄办的好事儿，那个黄扒皮终于走了，谢天谢地。旭哥，嗯，我给您送个抱枕。一个小时后，帮我准备一杯咖啡，我想来喝。哎，好。童秘书为什么对小雪那么温柔啊？他要这么跟我说话，啊，我连做梦都会笑醒的。我连做梦都会笑醒的。你少做梦吧你！不过最近小雪怎么回事？桃花运这么旺？孙总，小雪都在这儿睡了一上午了。嗯。嘿，您这睡得还好吗？啊，要不这样，我在这儿给您安个床啊，怎么样？或者，您去我办公室那里也安静啊。旭哥，您睡累了吧？要不我给您捏捏肩？不用，我还是喜欢趴在桌子上，听同事键盘声音催眠的感觉。你们去忙吧，不用管我了。来，去吧去吧，哈哈，好，好，好，好，您好好的睡啊，好，好，好，好，您好好的睡啊，哈哈哈哈，哎呀，哈哈哈哈。哈哈哈哈哈！好好好。您尾号三四六七的储蓄账户于十月一日十二点零一分转入利息二百六十四元。喂，林行长。肖先生，您本月的利息二百六十四元，今天已经存入您的账户了，请您查收一下。嗯，好，我知道了。啊，抱歉，我摁错了。二百六十四元，这这怎么可能？小旭，哦，肖哥，你是中彩票了吗？小旭，哦，肖哥，你是中彩票了吗？饿了，吃饭去。哈哈哈，您这是要走啊？要不我派个车送送您，不用。哎哎，那您、嗯、那您慢走啊。林小文，我今天穿的倒是人模狗样了啊，没想到在这儿还能碰见你。那天我爸从珠宝行回去以后，把我臭骂了一顿。你到底跟我爸说什么？难道你爸没有告诉你不要招惹我？我要是愿意，用钱砸死你！你算是什么呀？我就招惹你了，怎么了？我就招惹你了，怎么了？小旭，我就知道你对我不死心，还专门追到这里啊！哼！你们认识啊？他就是我那个穷酸的前男友，他爸妈就是个普通的打工的，听说他们家里欠了一大笔债。都是为了给他装富二代。小雪，现在礼尚
，可是要送我一套椰林公寓呢。像你这种没钱又爱面子的男人，我才看不上。原来你就是小文的前男友啊！现在你的女人在我怀里，像你这种连自己女人都留不住的男人，真是失败呀、啊！那我也比某些接盘侠却不自知的人好。你什么意思啊？你别再痴心妄想了，我是不可能看得上你的。李少，我们赶紧进去吧，不用在这儿跟他废话。你别后悔，不用在这儿跟他废话。你别后悔，你就只会说这种大话。哎呀，李少，您是贵客，和某些人可不一样。您往这边来，先生，有什么需要帮助的吗？你们售楼部的眼力劲儿真是越来越差了，什么样的人都接待。银子头，没看到李少过来了吗？还不赶紧过来伺候。至于其他人，直接让保安赶出去就行了。先生，您想看什么户型？我可以带您去看看。不用了。这种人呐，我一看他就不会买。一看啊，就是一副穷酸样，你说是不是啊，李少？今天这单呀，就给你了。今天这单呀，就给你了。哼，李少，我想买套伊林别墅，可以吗？要什么别墅？一套公寓。别墅，我全要了。哎呦，年轻人就是爱开玩笑。你知道我们一套别墅卖多少钱吗？多少钱？你说。我们椰林别墅是镇城最豪华别墅，每套售价高达五块钱，目前在售的还有十二套，总价六十块钱。怎么样，吓傻了吧？你身上有六分钱吗你？你刷卡，我全要了。这小子不会被你甩了以后发疯了吧？甩<笑><笑>了以后。发疯了吧，<笑>小雪，就算你这么做，我也不会回心转意的。我跟李少才是真爱，还不收钱吗？啊，我需要先带您去看房。这种人的话你也当真？真是个笨蛋，怪不得来了这么长时间，一单也没有开出去。想要买别墅可以，先验资。支付宝到账六十元。这不可能。你不是个骗子吗？你们家不是欠了巨额债务吗？李少，喜欢哪一套一类别墅，我送给你。你不是说他是一个一无是处的臭屌丝吗？小雪，我喜欢一林别墅。喜欢吗？嗯嗯嗯。和我没关系。喜欢吗？嗯嗯嗯。和我没关系。我是这儿的金牌销售，还是让我带您看房吧。到了晚上了，我还能给您安排特殊节目呢。还愣着干嘛？真准备让别人带我看房啊？好，跟我来。肖先生，刚刚就是咱们看的那十二套椰林别墅了。不错，我很满意。这十二套我都要了。您确定？确定都要了？当然，我不是都已经付过钱了吗？好的，我马上帮您办理。这十二套椰林别墅是整个东区最中心的位置，也是最好的一三区。我需要打电话给我的经理。一三区住的还有其他人吗？以后我们也算是邻居了。整个一三区一共就十二套别墅，以后啊都是您一个人的了。肚子饿了吧？我请你吃饭去。那多不好意思啊，肖先生，您帮我开了一个这么大的单子，应该我请您吃饭。您要是不答应的话，我会很不好意思的。走吧，我来吧。你好，我要一份。青菜宝林白菜，一份莲藕炒河豆，一份水晶虾饺。
谢谢。肖先生，我点的菜可能不太好，您别嫌弃啊。不会，我吃什么都可以。肖先生这么有钱，还这么平易近人，真是太绅士您先坐，我去个厕所。啊、对不起，你没事吧？你们在搞什么？吃饭就吃饭，不要随意走动。现在吵了祸，还由我们来收拾？对不起啊，都是我不小心，我来帮你们收拾吧。帮什么帮？你别给我们捣乱就行了。赶紧回去，回去你们参会上去。他都已经道歉了，而且这事儿你们服务员就没有责任吗？这就是你们五星级酒店对顾客的态度。你们算什么客人啊？像你们这样贪慕虚荣的人，我见多了。不过就是点几个便宜的菜，然后来我们酒店拍照，发朋友圈炫耀嘛。我就那么着了，你们怎么了？我可是这家酒店大堂经理，你们敢打我？今天你们谁也别想离开这儿。肖先生，我们走吧。想走？没门！打了人就要付出代价。肖先生，都是我不好，我们换个地方吃吧。您现在是我们楼盘的贵客，只要您愿意把事情告诉我们老板，他肯定会帮您惩罚这个大堂经理的。你愿意把事情告诉我们老板，他肯定会帮你惩罚这个大堂经理的。没事，大堂经理是吧？把你们老板叫出来，想找我们老板告状是吧？你以为你是谁呀、啊？我们老板就在楼上，去呀！可惜呀，恐怕你们连面都见不到吧？走，找他们老板去。你哟，这么快就回来了，碰壁了吧？我估计呀、啊。你们连我们老板面都没见到吧？李经理，你就是这么对待贵客的吗？老板，这两人就是来捣乱的，根本就不是什么贵客。再说了，这种事情也用不着您亲自来跑一趟啊！你闭嘴，一边去！哈哈。没想到您这么厉害，刚刚那个大堂经理脸色真是够难看的。哼，你怎么跟个小孩似的？我本来就还是个学生。你不是收留小姐吗？我只是在勤工俭学，我还是名大二的学生呢。不过今天多亏了肖先生，我呀打工就是为了挣我爸的医药费。可是我太笨了，一直买不出去房子。多亏了你这笔大订单，足够攒我爸的医药费了。那就好。走了，肖先生和小说里的霸道总裁好像啊。肖先生和小说里的霸道总裁好像啊。肖总，您明天还来酒店视察工作吗？这家酒店还是交给你来管理，就按照之前的经营方式，我会不定时来抽查。好的，肖总。哎，肖总，您来。这是，哎，肖总，这是我专门为您准备的专车，您请坐。小心头，你先进去吧。如果你爸的医药费攒够了，赶紧去上学。肖先生，你都不知道我有多感谢你。李子彤，你干嘛呢？好啊，小雪，上次你和我抢王梦雨，今天又和我抢我李子彤，老子今天绝对不会放过你。我和肖先生没有关系，你别找他麻烦。好啊，你要是愿意陪我一会儿。我放过他，怎么样？你放开我！我放过他，怎么样？你放开我，黄俊生，我都跟你说过了，我对你不感兴趣。就算你再有钱，我也不喜欢你。别再来纠缠我了。敬酒不吃吃罚酒，老子怎么不比他强？你不愿意抱吗？那就抱我不一样。<笑>黄俊生，在我心里，肖先生比你好百倍、千倍。你们之间根本没有可比性。不，黄你，黄俊生，上次你在王家落荒而逃，这次又来欺负个女生，你也就这点本事
，怎么还敢出来丢人现眼？曹旭，你当真我不敢动你？你们皇家是依靠李家立足的政城的吧？你什么意思啊？你就不好奇上次在珠宝鉴赏会，我是怎么全身而退的吗？难道李总裁没有告诉你，我手上握着他的把柄？难道李总裁没有告诉你，我手上握着他的把柄？如果你再敢欺负尹子潼，我就撤了他的总裁之位。至于后面会发生什么，就不用我说了吧。小旭，你别以为我不知道你的底细，你父亲不过是一个普普通通的农民罢了，根本没什么背景，就等着瞧吧你。哼，肖先生，我会不会给你添麻烦了？我还有事，先走了。你先进去吧。哎，大哥，你来了，我还以为你忘了拿，我给你发了个短信，没打扰您吧？这可是能随随便便拿出一百块钱的人物啊！我如果扒上他，说不定就可以一飞冲天。如果扒上他，说不定就可以一飞冲天。到时候，什么四大家族全都不在话下。没事了，我们签合同吧。呃、大哥，这边请。来来来来来，您详细过目一下。不用看了。哎呀，大哥，以后这条街上的所有商铺都是您的了。要是您还想投资其他商铺，也可以联系我啊。不投了，收租啊，太麻烦了。哎呦，这还是头一次见，嫌收钱都麻烦的。大哥，你真是敞亮人呐。金爷，李总，上午来的姑娘还在外面等着呢，她刚又来问你什么时候有时间。这种事儿还用跟我说吗？直接您。不熟后有时间。这种事儿还用跟我说吗？直接撵走。可是孙总的公司还在跟我们合作，这样就那姓孙的有事让他直接来找我。哎呀，撵走不见。你们说的孙总是哪个孙总？孙伟涛啊，大哥，您认识啊？让外面那个小姑娘进来吧。啊，哎，好。您以后还是别来了，我们老板是不会见你的。真的一点办法都没有吗？是肯定不可能的。哎，小姑娘，别走呀，小姑娘，我又不是说不见你，见我了，等什么？还不跟上？哎，好嘞，这老板也太不给面子了，我是不是该考虑换一家了？<笑>这老板也太不给面子了，我是不是该考虑换一家了？<笑>雨宋，真的是你啊！肖旭哥，你怎么在这儿啊？还这么的、哎？居然是我大哥的朋友，就是我的朋友。<笑>来，随便坐，不要举手啊。我大哥，雨宋，你是来拉投资的吗？嗯、哦。孙伟涛难道没告诉你，他已经找到投资人了？公司这次呀，资金缺口特别大，一个投资人呀，恐怕是不够的。不用了，一个就够了。他投了十块钱，十块钱哪来这么大的野生土豪呀？不巧，正是我。你，你，大哥。您平时做什么生意啊？带带我呗。我虽然没有钱，但是我可以出力啊。你知道孙维涛公司吗？呃，知道呀。我在他公司睡觉。您花十块钱，就为了在那睡觉，不可以吗？呃，当然可以。哎，您要去睡觉的地方，我当床都行。<笑>喂喂，贤侄，明天中午有时间吗？
，我想请你吃个饭。上次爷爷生病，曹福生二话不说就答应帮忙，这份情谊不能拒绝啊。好，那好，我明天中午我去接你。嗯。你们怎么来了？张扬被女朋友劈腿了。你们怎么来了？张扬被女朋友劈腿了。不可能吧？你不是马上要结婚了吗？都是因为那个林晴，一个富二代，他送给小茹一套椰林别墅，就在最中心的 E 三区。我听小茹跟我说，那是他们的婚房。你确定是 E 三区？对呀、啊，我肯定不可能搞错的。那就有意思了。我今天刚把整个 E 三区的别墅全买下来。他怎么可能还有一套送给小茹？你是说小茹她被骗了？不行，我必须马上告诉他。哎哎、慢点，你没有证据，说出去他能信吗？那我该怎么办呀？你怎么还想着他？他都背叛你了，被骗也是活该。呀，那我不能眼睁睁看着他被骗吧？小雪，你一定要帮帮我。我有办法揭穿他。是真的？那个林晴是林家的人吗？这个不太清楚啊。林家的人。怎么会靠骗泡妞呢？哎，来，张扬，我在酒店三楼，你过来吧。张扬，我在酒店三楼，你过来吧。休闲值，曹总，哈哈哈哈最近挺好的。嗯啊，今天约你出来呀，一是想请你吃个饭，第二个也是我们黄巢银行一年一度的拍卖会，马上就要开始了。这次拍卖会。预估成交价最低一千元，你要有兴趣可以参加一下。可以啊，什么时候？就在下周四。来，亲爱的，我想现在就去看看我们的婚房。哎，我也想带你去呀、啊。可是现在椰林别墅呀正在装修呢。你也知道，我给你买的呀是最豪华、最中心的 E 三区的别墅，装修啊是要花些时间的。哎，我就知道，亲爱的，你对我最好了。这么巧，想必这位就是林晴吧？你怎么在这儿？这是谁呀、啊？一个穷小子，我那个前男友的好兄弟。你原来是这样啊？喂，小子，要不要一起吃啊？不然呀，我怕你没钱结账。呃<笑>呃，好。<笑>你，我知道你想做什么，你就是为了帮你的好兄弟，却又回心转意才来弄死我的吧？我直接告诉你吧，我和张扬是不可能了。就因为这位林先生给你买了一套椰林别墅。是啊，这还不能证明林少爷对我是真爱吗？我听说昨天有一位神秘富豪把整个 E 三区的椰林别墅都买走了。这位不会是林先生吧？你一个底层的打工仔，怎么可能知道我们上流圈子的事情？你见过椰林别墅吗？我呢，确实没有林先生见多识广，但是椰林别墅还是知道一点的。小旭，好久不见，你怎么学会撒谎了、啊？你还知道椰林别墅？你现在住的房子好像还是危楼吧？林先生。你买的椰林别墅是一三区的哪一栋啊？是一三区一号呢，还是一三区十二号？哼，你知道的还挺多呀。我不光知道这些，我还知道您根本就不是椰林别墅的业主。我还知道您根本就不是椰林别墅的业主。你血口喷人！林少爷可是四大家族之首，林家的人，林家的人买一套椰林别墅，就像是买一颗白菜一样。你这种人根本就不可能懂。小茹，你先去洗手间一下，我跟这位肖先生好好聊聊。你都知道什么呀？该不该知道的都知道。那你应该懂得什么该说，什么不该说。哟，林家的人泡妞，也用这种欺骗的手段呀、啊？我只是玩玩而已，我怎么做是我的事儿。但是你要敢来搅局儿，我让你吃不了兜着。我要是偏告诉他，他是不会相信你的。像他这种女人，最擅长的就是自己骗自己。再说了。
这椰林别墅本来就是林氏的产业，说是我的别墅，也没错呀。原来椰林别墅。你一个人来的？你一个人来的？你如果找张扬的话，他不在。不在最好，麻烦你转告他，他给不了我幸福，那就请他不要破坏别人来带给我幸福。你的幸福就是一套叶林别墅？那是你们一辈子都触摸不到的东西，而我马上就可以拥有了。我最后再告诉你一次，这个男人是骗你的。他根本不会给你买叶林别墅，整个叶林别墅一三区的全都被一个人买走了。就在昨天，我是不会相信你的，除非你把那个买下所有叶林别墅的人带到我面前，不然我是不会相信的。哼，怎么可能有人买下所有叶林别墅，支付这么大一笔金额？连我爸都不可能。如果要是真的呢？你要不要认我做干爹啊？你好像忘了我警告过你什么了吧？没错，买走所有阴历别墅的人，正是我。小子，算你狠！我们走着瞧。小子，算你狠！我们走着瞧。林晴，林晴，这到底怎么回事啊？你现在知道他是个骗子了？他可是林家大少爷，就算没有椰林别墅，他也是个富二代。我跟着他，我的后半生都不用愁了。可他压根就不想娶你。你胡说！陈小茹，我没想到你现在变成这个样子了，我们彻底决裂了。你这个穷鬼，你根本就配不上我，我值得更好的生活。更好的生活就是这个。这本来就应该属于我的。对。他本来应该是你的，可现在跟你没关系了。这套别墅，我打算送给张扬，你自己看着办。谢了，张扬，我错了，我还是爱你的，张扬。肖先生。肖先生，这是您的房产证，还有上次您刷卡时忘记拿走的银行卡。钱是个好东西，对吗？我只知道钱可以救我的家人。这人看你留着吧，希望你能有个好前程，不要不要像我一样。怎么会？肖先生在我心中是很好的人，但是不用了，我也可以用自己的力量照顾我的家人。我也想像您一样帮助需要帮助的人。我相信你。啊、爸。爸，没事了，没事了，爸，没事了，爸，爸，你不会有事了，爸，你再坚持坚持，爸，爸，爸。旭啊，妈攒了一万块钱，妈再多打几份工，很快彩礼钱就能够攒够的。一万块钱够干什么？想问妈妈要五十万彩礼，我去哪儿弄那么多么钱？我死了算了。旭啊，钱没了可以再赚，人没了可啥都没了。小文都快跟别人跑了，都怪你，要不是你，我也不至于这样。旭。
医生，我爸怎么样？我们尽力了。不可能的，不可能的！我有钱，我给你们钱，我这钱都给你们，只要你救活的。先生，你冷静一下，现在的医疗水平还救不了你父亲的命，我们也无能为力呀、啊。你是不是不相信我？我把你们医院买下来，我这人卡里有一万块钱，你们必须救他。请节哀，爸，爸，没用，没用，他都是没用的。他都是没用的，爸爸，儿子不小啊。对不起，对不起，都是我不好。小旭啊，我听说了你的事儿，就立马赶过来。死者已逝，你安顺了。死者已逝，你安顺便吧。以前我没有钱，每天都在忙碌的工作，一年到头也回家不了几次。后来有钱了，我以为我可以回去，我也以为。爸爸会一直陪着我，小旭，我不笑啊！你不要太自责了，毕竟这种事情，谁也无法预料。曹叔，你帮我个忙好不好？小旭，你怎么？这是我所有的钱，曹叔。你帮我创建一家医疗机构吧，小旭，你得振作起来呀、啊！我不想别人也失去了爸爸。嗯乞丐，乞丐。乞丐，我不要钱了，这不是我的愿望，我要我爸妈。愿望兑现，概不退还。人类的贪欲是无穷无尽的，你现在只是失去了父母，才会有这种念头。我不信你真的不在乎钱。是时候收取贪欲的果实了。被金钱滋养的欲望，应该很美味。小子，原来你的心爱之物不是钱，那那是什么？小子，原来你的心爱之物不是钱，那那是什么？乞丐，这是怎么回事啊？嗯
，这支钱是你自愿给我的，我可不会还给你的。你死哪儿去了？今天是交房租的日子，再不给我回来，我把你东西全扔出去。这一切，难道只是场梦？喂，臭小子，你还知道打电话呀？也不回来看看你老爸？爸，哎。旭啊，你在外面有钱花吗？呃，哎，回家啊！哎，我这就回来。